الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ريو بائي بونرا أمرا آغير دارواهيك آلو چونار آرکتی پربا أمرا شروع کرتا جات چي جيتا هبه مهيلة دي شنکران تو ريتو سراب امون شنطان پاشو بطو سراب شنپر گيو كيسو مسالا روتر با كيسو پسنر روتر آج كي ارکم آرکتی پربا أمرا شروع کرتا جات چي شاتش نمر جي پراسنو شدا چ महिला रा रमजाने रोजा था को अवस्था है कोनो तौर करीर शे अपनर शाद होये ची कीना लोभन होये ची कीना शेटा देखते पार बे कीना शेटा को था उत्तर हच्चे जे प्रायजुने जोखन अपनर लोभन होले ना होले जो दिन ये की समस्या सिस्टी है वो ने एक फैमिली लोग रासे ना होले शेष खाबे ही ना जामला सिस्टी हबे तो � अपने लोभन देखते पारे किंतु कथा हुई लो देखा शादर शादे मुखर जे अपनर अपनर शुरु बा झोल जेटा लगे चे शिटा फेले दी था अबे ये तो कुनो शंदे हो शिटा खेते पार बना आरेक टा मसला आठ नंबर शिटा अच्छे कुनो एक महिला हाँ शे अपनर एक्सीडेंटर कारणे शे अकुनो अपनर गौरवोत्तीर शुरु अवस्था है शुर एवं तार पर कोठीन भावे तार स्राब बेर होते शुरू कर लो, एकों तार जन्नो की रोजा भेंगे दवा की ठीक है से, ना कि एमोट अवस्था से रोजा राग बे, आर जो दिशे रोजा भेंगे दाए, ताइले माने रोजा ना रखे ताइले की शे डर जन्नो गुनागर होवे, उत्तर होलो की, जो उत्तर होले एक जन महिला जे गौरवोत्ती, � किंतु जो दी अब्बा शागे मिल थके ताहिले शेठा आगे वो अम्रालो चना करें ची शेठा होते हो पारे अवश्यम बाप किसना कारण इमाम अहमद इब्ने हम्बल लाहिम होल्ला तीनी बोलें बोल जे इन्ने मात आरिफ निसाव और हमला बिन कताल है बोल जैसे शादरों तो महिला रा गौरव बत्ती होटा बुझे की वावे जोखन रितुष्टा बंद है जाए ने रितुष्टा बंद हो जोखन अपनर गौरव बत्ती हो रालामुत तेले रितुष्टा अपनर बंद कारण अपना रीतुस्त्रब जब बंद होए गर्भवती अवस्था है शेटर एक टा हकमता से अल्लाह जल्ले शानू नहीं करते शे हकमत की रीतुस्त्रब गुले एकत्रित होए बच्चर अपना खाद्दर शौंस्थान है जे पैटर्न में दे ज्वारा में दे बच्चा था के रीतुस्त्रब बंद होए शेटर तार खाद्दर काज काजे आशे जोखन किंतु � अपनर की बोले जे बच्चे जोखन आशे तार आग पड़ जन तो इगुले स्टॉक होते था के जोखन बच्चा अपने तार खाद्य प्रयोजन है तो खुन शेटा सप्लाई होते था के किंतु किसू मानुष किसू महिला एमोन होते पारे जेटा आगे अम्रा बोल सिलाम जेतार रीतुस्त्राबेर अब्बस्ता चालू थकते पारे जे तार गर्भवती हुए चे तार प्रो तार चालू आसे तो खुन ये अवस्था है तार रितुष्टाब के शुद्ध एवं शुद्ध वाले में नहीं था भें कारण बुझा बुझा जाते हैं जे तार अपने गर्भवती होटा एक्शन करते पारे नहीं माने रितुष्टाब बंद करे दी थे पारे नहीं तार बेतिक्रम की अवबास एक यारों ने शेडो में नहीं � अखुन को तो वेलो जे जो दी अमुन है तेले वो जे तार विधन गुले ऐसे जावे जे दी तार श्राप धरा जाए तेले शेरोजा नमाज किसी कर बे ना आर जो दी श्राप ऐसे भी धरा ना जाए तार आगे थे के अब्बास उन्हें जे तार होते ना तेले शेटा के अपना रोग धरे तो खुन नमाज रोजा करते हावे तेले अखुन को तो वेलो जे जे तार ऊपर रितुष्ट्रा पर विधान गुलेश्य जावे। आज जो दी आम्रा दीती अवस्था दोरी, औरता तार रितुष्ट्रा अवस्था है तार शाबाबिक नियमों ने जाए तार शाब है नहीं। एमने रक्त बेर है ऐसे, कोनो एक्सीडेंट कारणे, अथवा कोनो किसी बहन करार कारणे, अथवा कोनो जगह तेरे पड़े जावर कारणे, ताईले � अकुन को तो वेलो जी दी थी ओ ये पोषण शत्र संस्कृत जे अंकुश टुकु जे एक जोन महिला माने अपने एक्सीडेंटल कारणे तार की है ऐसे जे शंतन बेरी है ऐसे अकुन ये बेरी है जवार पर अकुन हमारे देखते हैं जे ये शंतन एक की अवयव शेखने फुटे उड़े चे ना कि शंतन एक अवयव आशा नहीं जो दी शंतन एक अवयव तो अपन अवश्य ही मने कुत्ता बैठा है अपना संतान पशु उत्तर साब आज जो दिवाबे अपना आशे तैले मने कुत्ता बैठे ये ढांचे अपना रोगर करों ने 
এবং যারা আপনার গবেষক তারা মনে করেন যে কোনো বাচ্চার ছবি আসা তার অবয়ব সৃষ্টি হওয়া এটা একাশি দিনের মধ্যে কমপক্ষে হয়ে থাকে সর্বনিম্ন হচ্ছে একাশি দিন একাশি দিনের আগে কখনো অবয়ব সৃষ্টি হয় না তাদের গবেষণা অনুযায়ী যেরকম আবদুল্লা বিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ এক হাদিসের মধ্যে বলেছেন রসুল আকরম সাম বলেছেন যে তোমাদের কেউ তার পেটের মায়ের পেটে থাকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য আকারে তারপরে সেটা আপনার রক্তপিণ্ড আকারে চল্লিশ দিন থাকে তারপরে এসে আপনার গোস্ত আকারে ধারণ করে পরের চল্লিশে এসে তারপরে আপনার ফেরেস্তা পাঠানো হয় ফেরেস্তা এসে তার চারটা জিনিস লেখে ফেলে তার রিজিক লেখে তার এরকমভাবে বয়স লেখে তার আমল লেখে সে কি ভাগ্যবান না দুর্ভাগা মানে জান্নাতি না জাহান্নামি এগুলো লেখে দেওয়া হয় এবং সাধারণত যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে অবয়ব সৃষ্টি হয় না সাধারণত নব্বই দিনের আগে যদিও বলা হয় একাশি দিন সর্বনিম্ন তারপরে সাধারণত দেখা যায় নব্বই দিনের আগে সেটা সাধারণত হয়ে ওঠে না যদি ব্যাপারটা এমনই হয় তাইলে নব্বই দিনের আগে যদি আপনার সন্তানটা বের হয়ে যায় তাইলে সেটার মধ্যে অবয়ব আসে নাই তখন তার কি অবয়ব না আসার কারণে তার সেটা রোগের কারণে হবে সেটাকে নেফাজ হিসাবে ধরা যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে এটা গেল আঠাশ নম্বর প্রশ্ন উত্তর এখন আসবে ২৯ নম্বর ২৯ নম্বর প্রশ্ন আছে যে একজন মহিলার প্রশ্ন সে বলতেছে যে তৃতীয় মাসের মধ্যে এক বছর আগে যখন তার গর্বের মানে সময় হয়েছিল তিন মাস তৃতীয় মাসের মধ্যে তার মানে বাচ্চাটা পড়ে গেছে এবং সে বলতেছে আমি তখন পবিত্র হওয়ার পরে কিন্তু আমি নামাজ পড়ি নাই এবং আমাকে বলা হচ্ছে যে তোমার তো নামাজ পড়া উচিত ছিল তুমি কেন পড়লে না এখন কথা হচ্ছে এবং তিনি নিশ্চিতভাবে সেই দিনগুলোও বলতে পারেন না এখন তার করণীয় কি উত্তর হলো যারা আলেম সমাজ তাদের নিকটে পরিচিত প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে কোনো মহিলা যদি বাচ্চা আপনার তার বের হয়ে যায় তিন মাসের সময় সে কি করবে নামাজ পড়বে না হুম সে নামাজ পড়বে না তিন মাসের মধ্যে বের হলে কারণ তিন মাস ওই যে একাশি দিন পার হয়ে গেছে কারণ সর্বনিম্ন একাশি দিনে কি আপনার তার গঠন তৈরি হওয়ার কথা হ্যাঁ তাইলে আপনার এই সময়ের মধ্যে তিন মাসের মধ্যে তো তিন মাস যখন পরিপূর্ণ তিন মাস হয়ে যায় আশি দিন আগেই হুম আপনার আশি দিন হইলে আশি দিন তিন মাস হয় নব্বই দিন তো নব্বই দিনের আশি দিন পরে দশ দিন থেকে যায় তো যদি তিন মাসের মধ্যে হয় তিন মাসের মাথায় তাইলে কিন্তু সন্তানের চেহারা কিন্তু ফুটে উঠছে এই কারণে তার নামাজ পড়তে হবে না আর যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে আপনার সন্তানের চেহারা ফুটে উঠে নাই হ্যাঁ এমন যদি হয় তাইলে সেটা প্রযোজ্য হবে যে তখন রোগ হয়েছে আলম সমাজ এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে তারা মনে করেন যে একটা বাচ্চার যে তার যে অবয়ব ফুটে উঠবে হ্যাঁ এক একাশি দিনে তার অবয়ব ফুটে উঠে এবং এটা যে মহিলা বলছে যে তৃতীয় মাসের মধ্যে এই তৃতীয় মাসটা সে কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারে নাই তৃতীয় মাসটা মানে তৃতীয় মাস পুরো হয়েছে নাকি পুরো হয় নাই তখন কিন্তু আমাদের কথা থেকে যায় যখন আলম সমাজ বলতেছে একাশি দিনের আগে অবয়ব আসা নাই এবং এই মহিলা নিশ্চিত না যে তিন মাস পুরো হয়েছে কি না নাকি তিন মাস আগে একাশি দিনের আগে তার সন্তানটা পড়ে গেছে তাহলে তার প্রথমে আন্দাজ করে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে তার কি আসলে অবয়ব আসছিল যদি অবয়ব আসার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয় তাইলে সে অবশ্যই এটাকে নেফাস হিসেবে ধরবে এবং তিন মাস পুরো হইলে অবশ্যই অবয়ব আসলে আসছে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় কিন্তু তিন মাস পুরো না হইলে আড়াই মাস এইরকম জাতি হইলে তখন অবয়বের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে তার কিন্তু কাজা করতে হবে কাজার ক্ষেত্রে তার আন্দাজ করে করতে হবে কারণ সে তো নিশ্চিত বলতে পারে না তখন আন্দাজ করে সে ওই হিসেবে নামাজ আদায় করে নেবে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন যেটা আজকের জন্য আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এক মহিলার কথা যে তার উপর যখন রোজা ফরজ হয় তখন সে রমজান রোজা রাখা শুরু করে কিন্তু সে কি করে আপনার প্রত্যেক মাসে যখন তার ঋতুস্রাব হয় তখন সে কিন্তু আপনার প্রত্যেকবার যখনই রোজার টাইমে যতবারে তার ঋতুস্রাব আসছে সে ওই আপনার রোজাগুলো রাখে নাই এটা হচ্ছে তার মানে সমস্যা যে তার ঋতুস্রাব হয় ঠিকই রোজা রাখছে কিন্তু ছোট থেকে কিন্তু ওই ঋতুস্রাবের দিনগুলো রোজা সে আর কাজা করে না সে মনে করছে দুইটা একটা হইতে পারে সে মনে করছে না রাখতে হয় না হুম এরকম মনে করেছে অথবা তাকে এগুলোর শিক্ষাও দেওয়া হয় নাই 
হ্যাঁ এই কারণে সমস্যা হ্যাঁ এটার উত্তর হচ্ছে যে শেখ মোহাম্মদ বিন সালে আল হাসিমিন বললেন যে এটা খুবই দুঃখকর বিষয় যে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে এই অবস্থা থাকবে সে সে বুঝতে পারবে না যে তার রমজান রোজা না রাখলে এর ইতিসাব অবস্থায় তার কি রোজা কাজা করতে হয় নাকি হয় না এটা কিন্তু দুঃখকর বিষয় এক নম্বর তিনি বললেন এটা মূর্খতার কারণে হতে পারে আর মুসলিম সমাজে এই মূর্খতা গ্রহণযোগ্য নয় তার অভিভাবক অবশ্যই তাকে জানাই দিতে হবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে তার গাফলামির কারণে হতে পারে আর গাফিলতি সেটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় কারণ গাফিলতি সেটা তাকোয়া বিরোধী সুতরাং অবশ্যই তাকে আল্লাহকে ভয় করে তার বিধান অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে আল্লাহর বিধান মানে চলতে হবে আর মূর্খতা হইলে অবশ্যই তার মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার নিজের মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে অন্য অন্য তার পরিচিত মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এখন কথা হলো যে এই মহিলার কথা সে মহিলা মূর্খতা হোক যেটাই হোক সে মহিলা যদি রোজা না রাখে তাহলে সেটা রাখার এখন চেষ্টা করে দিবে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে কারণ সে কেন আগে জানার চেষ্টা করেনি আল্লাহ সকল মহিলাদেরকে সত্যিকার আর্থে এই ঋতুস্রাব সন্তান পশুবুদ্ধ স্রাব এই সম্পর্কীয় বিধি বিধানগুলা জানার যেন আল্লাহ তাদেরকে হ্যাঁ সুব্যবস্থা করে দেন তাদের আল্লাহর ভয় যেন থাকে এই ব্যাপারে যেন কোথাই না করে এবং যথেষ্ট পরিমাণ যেন এই ব্যাপারে জ্ঞান হাসিল করে সেই তৌফিক কামনা করে এখানে আজকের জন্য শেষ করলাম আসাল্লাহ আলহাবিয়া মাহমুদ وعلى آله وصحبه أجمعين